wanaazimio na kanisa yote Hamtu kwa kutupokea kila wakati kwa shangwe na furaha na asanti aposto kila wakati tukinje hapa ile neno unatoa ni neno ya kujenga kila mtu na ni neno ambayo inatoka kwa Biblia asanti sana tuliingia hapa tupate baraka divyo kia wale adui wa demokrasia wametoa shutuma wametoa threat wametoa kila kitu tusikubali hiyo iingie kwa vichwa yetu On God has got power over life and death. Yeah. Usikubali atikesho. So, iko shida utapata. That is assisting them. Constitution says and we shall not entertain any message meant to set us back. So please enda ukalale ukijua umepata baraka na kesho asubuhi na mapema tokelezea twende kazi ya kutetea haki zetu Because faith without action is Dead. I don't want my faith to be dead. I display. Na hii katiba tukiwa naivasha kama wabunge. Ruto alikuwemo, alikuwa kati yetu. Katiba tukaunda na yeye, lakini yeye ni mtu wa kukuruka asubuhi. Tukimaliza kuunda katiba na tukakubaliana hii ndiyo katiba tukifika mbunge alituruka na akaenda mlengo wa no kama wewe ni rafiki yako jua saa yoyote anaweza ruka wewe huyu si mtu mwaminifu kamwe mkipanga bado atafanya nini katiba ya Kenya ni ile tulipitisha 2010 hata kama ulipinga huna katiba yako mmeandika na chama yako ya UDA mtafuata katiba ya Kenya kama wa Kenya wote kama sisi katiba ya Kenya haiulizi haisemi tuulize ruhusa ya kuwa hii iko ni ya Mungu na imewekwa kwa katiba kwa hivyo ile tumetoa ni notisi sio ruhusa tumewauliza wewe police inspector IG atuja kuuliza ruhusa huna ruhusa unaweza kutupatia ruhusa ni ya Mungu na imelindwa na katiba ni notisi tu tumetoa ya kwamba kesho tutakuwa kwa maandamano na ni maandamano ya amani wacha kutuletea furugu kwa maandamano yetu ya amani watakusikia wewe ndio utapata laana kesho umesema unaweza kutuweka pingu sisi viongozi njo uniweke pingu kesho itakuwa ni siku yako kesho itakuwa ni siku yako kuniweka pingu bure bila makosa yoyote lakini ujue siku yako itakuja wewe utawekwa pingu kwa ile makosa utafanya kesho sio bure na utaadhibiwa kikatiba kisheria sisi hatuwezi ogopishwa na watu wa aina hii kama tungekuwa watu wa kuogopishwa Kenya ingali ya chama moja lakini watu wa siku hizo walijaribu kutuogopisha tukakataa tukaendelea 
na ndivyo vya mavingi vikaingia na katiba ikafanya nini na sio viongozi peke yake wa Kenya watabaka zote walikuwa na nguvu kutoka ndani nguvu ile inaletwa na kujua unatetea haki hata kama waliua wengine walichapa wengine wengine wakakaa diten wengine wakafungwa kama kina ara wetu hatukukufa moyo hawakukufa moyo wewe unafikiria unaweza tisha wa Kenya wasahau haki imepatiano na Mungu na iko ndani ya katiba wewe unaota ndoto mchana tukutane kesho nilisikia Ruto akisema akiwa kisi ya kwamba alienda kule koti ya ICC sababu ya kupigania kinara wangu baba mimi nataka kukuambia wewe Ruto ni wengi walimpigania kinara wetu na hawakupelekwa ICC wewe ulipelekwa kwa sababu ya vitendo yako wewe wacha kutaja baba wewe fikiria tena ufikirie na si wewe peke yako ulikuwa kwa ODM mbona ukapelekwa peke yako wewe watu wanakujua wewe na unajijua wewe hata mimi siku hizo nilipigania kebaki na si kupelekwa kama ningefanya kitu tungekuwa na yeye kule tumekubaliana mtu asiseme nikapelekwa nikipigania baba wewe unajua ni nini ulifanya wengi wakapigania baba sasa tuko na wao tuki, tukiendelea na safari mimi na kuambi, na kukumbusha ukifanya ile ulifanya siku hiyo tena bado utarudi kule ukitumana ifanywe sababu mimi najua wewe karibu kufunga virago badala ya kuelekea subuhi unaenda Ulaya Ulaya hata ukienda Ulaya na utumane haki za kibinadamu sijanyazwe kesho bado jina itakuwa ni yako ujue you've been there you know i would tell you don't commit the same mistake twice on our part we shall hold peaceful protests na hata kama tunakuja kwa mlango wa state house tukiwa na barua if you are truly elected like you say why do you fear the people hmm? why do you fear the people why can't you look at presidents and at leaders of civilized nations i have not heard president macron threatening the demonstrators i did not hear amaposa here in africa threatening the demonstrators bona wewe na vibaraka vyako munaanza kututupia maneno ile maneno tutakutupia na nimetupa leo ni ya kukumbusha vipengele vya katiba sisi hatuna matusi na sisi hatuna hatuendi na nguvu zetu tunaenda na nguvu za kikatiba na nguvu za haki hakuna nguvu ingine na tunakwambia kama ulichaguliwa basi fungua saba sababu sisi tuko na habari ni sisi tulishinda kama ulichaguliwa saba itaonyesha uwazi ni wewe lakini sababu uko na uhakika saba itakushtaki ya kwamba kiti si yako ni ya baba ndivyo uoga huko you can run but you can never hide the truth will out hiyo ndiyo ningetaka kusema ya mwisho kabisa niseme iko wengi nimesikia kutoka jamii yangu wachache sio wengi wakisema wao ni watoto wa maumau mimi nikwambie usilete sifa mbaya kwa maumau maumau are freedom fighters freedom fighters never fight the people they fight for the people not fighting the people kama wewe maisha yako ukiwa kwa cheo yoyote ni kunyanyasa mwananchi hata kuchukua mali yake kinguvu you cannot be a product of maumau wewe wewe lazima uwe a product of the collaborators home guards you see your behavior says it 
Ukitaka kujua mtoto wa maumau na sio lazima awe mukikuyu. Anybody can be a freedom fighter. Mtoto wa maumau ni kama kinara wangu. Raila Amolo Odinga. Mtu anasimama na haki, mtu anapigania wa Kenya. Maumau is not just a name. It reminds us of selfless people who fight for the nation. Na waomba wote waumini wa JTM na wote wananisikia tukutane kesho kwa maandamano ya amani. Tukikosa kufanya hivyo tutakuwa tumepeana nchi yetu ipelekwe kigaidi na tutakuwa tumepeana katiba yetu iraruriwe. Bila kuendelea sana, asantieni sana na sasa nichukue nafasi hii niwaitie kiongozi wetu our freedom foremost freedom fighter in this country his excellency raila